because the purpose is to have a Hello, good evening. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hey, welcome, Denia. Hi. I'm sorry for you know this time, but we're here, so I'm actually checking the the camera. One second. Okay, welcome. How are you today? Good, teacher. Oh, I'm very happy for that. So welcome. It's a pleasure to, you know, to be ready to speak English today, this day. Always on time. It's it's been raining. It's been raining. It's been raining a lot. Okay. Interesting. All right. Hi, Judy. Welcome. Hi, teacher. How are you today? Muy bien, gracias a Dios. Okay, excellent. Ready to study English? Yes. Awesome, that's great. Bien, es un gusto pues tenerles nuevamente un día más, you know, ready to study English para estudiar inglés y practicar, que eso es lo importante. Eh, así que, pues, aprovechamos el espacio. ¿Cómo ha estado esa jornada laboral? ¿Cómo ha estado este día? ¿Ha estado movido, lento? ¿Ha estado tranquilo? ¿Cómo ha estado por ahí? ¿Cómo ha estado por ahí ese ambiente, ese entorno? Um, pues de mi parte, teacher. Hoy me tocó libre, me la pasé con mis hijos, salimos a turistear un buen rato y a pasarla genial el día. Aprovecharon ahí la oportunidad. Ok. Así es. Eso es bueno, eso es good. Sé que hoy tuvo como un descanso, eh, eh, digamos, no oficial, porque creo que eh, no es día de descanso, o sí, o le dan un descanso durante un la semana. Un día de semana, sí. Ah, ok, great. Y eso mm. está bien, ¿no? It's good, it's good. You take advantage about it. Entonces, usted toma ventaja de eso, así que muy bueno, me alegra muchísimo. And especially okay. with the family, with the family you can have fun, you can enjoy with your family, you can, uh, you know, have a great experience, you know, with your kids. Exactly. Yeah, that's awesome. And also, uh, during the day, it's been a little cloudy, pero pues ha llovido un poco, en la tarde más que todo. So, I, I like... Buena tormenta. Sí. I love rain. Eh, me gusta la lluvia. I love the rain. It's excellent. Uh, but no eh, that affects other people. Eh, no que afecte a otras personas. Eso tampoco es. Eso es, pues, es triste. Me gusta que iba, pero hay, hay zonas donde las personas, you know, they suffer uh, because of the rain and something like that. Pero bueno. Así es. Ah, porque en otros, a algunas personas nos gusta ver la, la lluvia, incluso eh, se siente bien, ¿no? Cuando está lloviendo, estar un rato descansando, pero hay a quienes también 
les trae malos recuerdos. A lo mejor por la vida que han llevado. Conozco personas así. Ok. De, y le de... temen, no, dicen, la lluvia no es para mí, dicen, pero es porque en algo los marcó en su vida. Ok. Uh -huh. Bueno, bueno, entonces puede ser eso también, que, que ellos se sientan eh, identificados en ese sentido. Eh, okay. Bueno. Hay otros que se relajan con la lluvia, súper bien. They love sí. that. <ríe> I love the rain. Me gusta la lluvia, you know. It's good. Definitivamente. It's... Yes, it is. All right. Ok. Hi. Hello. Hello. Good evening. How are you? Hello. Good evening. Good night. Good night. Revenai. <ríe> Uh, we don't go to sleep yet. Todavía no nos vamos a dormir. <laughs> Así que we say that. Yeah. So it's a pleasure to have you here, you know, ready to study. Muy bien. Así que iniciemos. Iniciemos ya. Aprovechemos eh, cada segundo, you know, eh, que tenemos eh, de oportunidad para recibir las clases. Pues sabemos de que estamos ya avanzando prácticamente. Avanzando prácticamente ya en este proceso, ya estamos terminando casi la tercera semana y ya después nos queda la semana del, del, para finalizar el módulo 1. Entonces ha sido súper rápido todo, no sé si han sentido súper rápido ustedes. Bueno, eh, por lazos de tiempo, pues depende, right Pero bien, uh, vamos a ver. I want to ask you, quiero preguntarles, ¿qué estudiamos en la clase anterior? What we started. ¿Qué estudiamos en la clase anterior? De algo se tienen que recordar, algo me tienen que decir. Vamos a ver. ¿Qué vimos? ¿Qué estudiamos? Estudiamos el one time. Ah, es verdad. A ver, cuéntenme de eso. A ver, I want to know. What is that? What time? ¿Cómo, cómo es eso? Cuéntenme, cuéntenme. Tell me. Eh, esto me olvidó eh, de decir cómo pronunciar la hora, si faltaban 15 para las tres o después de las tres o las tres en punto eh, in English eh, after three o ay no me acuerdo cómo era el anterior eh, qué palabra es what word is that eh, ay se me olvidó y la tenía en la punta de la lengua ahí está ahí está sí. ya casi ya casi we almost got it ya casi la tenemos. A ver ahí. Era. Es un del huerto, no me acuerdo. A ver, un compañero. Ah, el after. After um, tú. Eh, after tú, sí. Pero eh, antes de, como faltan para. Ese no me acuerdo. Quarter. Qu quarter no, two. Quarter era como, era quarter to five o quarter to three, era como faltan 15 para las tres. Quarter to, to three? No. En half era este, el diferente, vimos dos tiempos diferentes. Para. Ok. Ajá. Vamos no a ver. No nos diga, teacher. No nos diga. No nos no, diga. Si, ya vamos a llegar. No, si no, le... tiempo es... no sigue acomodando. Me estaba yo aquí esperando que me digan ustedes. Estoy. Se acomoda. <risa> vaya. Vimos dos tiempos no diferentes. Diga. Que era el británico que es en paz. Amster. Y vimos el, oh. um, el Amster que era americano. Y el PAS, que era británico. Eh, si mal no recuerdo, el 
británico que lo decimos así por por ah, fácil fa, fa, algo así lo pronuncio sin mal no lo estoy pronunciando mal teacher era cuando decíamos 15 para las 7 o sucesivamente así y el hamster era cuando decíamos las 3 y cuarto o la 1 y 10 o... Exacto. ¿Es así o me equivoco? Exacto, perfecto. En Sketchul. Para mí, es el correcto. Ok. Oh, bueno, okay. espero no haberme equivocado. Ustedes mandan, ustedes, ustedes díganme aquí. No. Yo, usted, no, en serio. Nosotros podemos Pero... decir misa, pinche. <risa> No, yo aquí estoy aprendiendo, ya si hay algo que hay que mejorar, pues yo le digo, miren, y si le ponemos aquí, what happened, right? Vamos a ver, eh, por ahí ustedes ya me iluminaron, así que ya me motivé, vamos a ver. Eh, veamos un poquito eso, el what time, eh, Karina said, we are talking about what time, I'm sorry, what time do you have the meeting? What time do you have the English class? What time does Denia start her job? What time eh, do you go to the gym? What time do you sleep? I go to sleep at 10 p.m. or 11 or 12. Do you know that? What time does Maria... ¿Cómo se dice levantarse, teacher? Like, like wake up, like, uh, like get up. Es como levantarse y, y, you know, wake up is despertarse, right? So we, we just like, I get up at... What, at what time? I get up at 4.42. Um, I get up at 4.40, so every day, so I, I wake up very early. In my case, I get up at 4.40. A esa hora me levanto yo a las 4.40, perdón. 4.40, I start my, my organizing everything for going to work. Okay. Um, Ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque usted no se levanta a las 4.40. Eh, claro que sí. Hey, hey, claro, me extraña. <laughs> <laughs> claro, no, sí. Trabajador, el muchacho ahí, pues sí. Hay que rebuscarse, como dice el dicho. <laughs> so, yeah, so I wake up early. So, it's at 4.40. So, I wake up every day. Except in weekends. Eh, excepto los fines de semana. Weekends, I wake up a little late. Okay. Um, we also... Okay. Yeah. We talk about Mrs. Robles' agenda. And we talk about what time does... She does some activities. What time is the video call with the West Company? Um, y veíamos el what time, miren, what time does the, the meeting start, what time do you arrive at work, what time do the employees sleep, y ahí veíamos eh, the basic way to tell the time, basic way, ¿cómo se dice? 1.45 pm, ¿cómo se dice? 1.45 pm, no me dejen solo. It, it is a... One, one, one five. five. o'clock. No. One, four, five. One, four, five. P.M. Ok, it's one, four, five, P.M. ¿Cómo, ¿Cómo digo or, yo? Yes. Uh -huh. Or one, one past, four, five minutes. Ok. Y si yo quiero decir que faltan, faltan, eh, bueno, que han pasado eh, 20 minutos de las 3 de la tarde, ¿cómo digo? Eh, eh, pa, uh, 20 minutos. Han pasado 20 minutos de las 3 de la tarde, ¿cómo digo eso en inglés? 20, 20, 20 minutos, pat. Otra vez, vamos a ver. Eh, son, <risa> han pasado 20 minutos eh, de las 3 de la tarde. Vamos a ver. Y ayer estuvimos haciendo 20 varios. Ejemplos. After 2, 3 p.m. It is, it is 20. It is. It is 20, 20 past three. Excellent. 
It is 20 past 3. Yes. It is 20 past 3. Good. ¿Cómo digo yo en inglés que han pasado 10 minutos de las 4 de la tarde? It's 10 past 4. Uh, it's 10 past 4. Yes. It's 10 past 4. Han pasado 25 minutos de la 1. One. Han pasado 25 minutos de la una. It's 25 past one. It's 25 past one. Excellent. Good. You got it. So remember that we can use past or after. Si lo queremos más británico, pues decimos past. Si lo queremos más americano, decimos after. Ese es uno de los temas que vimos. Ahora también vimos el uso del two. ¿Cómo digo yo que faltan 25 minutos? Para las cinco. Veinticinco minutos para las cinco. It's twenty-five to five. It's twenty-five to five. Good. Siguiente. Uh, ¿Cómo digo que han pasado? Bueno, que faltan quince para las, para las seis. Quince para las seis. A quarter to six. A quarter. It's a quarter to six. Yes. Good, 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 good. Ya ve, ahí está, miren, este es el fruto. Aguantaron hasta el final. Eh, ¿Cuánto? Y si yo digo que faltaron cinco para las, no para las doce como la canción, pero faltaron cinco para las diez. Ok, cinco para las diez. Ah, it is 5 to 10. It's 5 to 10. Ok, excellent. Great job. So, we give like. Entonces, veíamos un poquito Thank acerca you. de las diferentes maneras. Ya no es que, ¿qué hora es? Ah, it's 120. Ya de una forma bien tradicional. Por eso dice ahí, basic way to tell the time. Usted ya no va a decir, ah, y mira ahí, ¿qué hora es? Ah, es las 2 y 20. Ah, 220. Ok. Y, oh, come on. It's 20 past, it's 20 past two. Ah, okay, it's like more advanced. Es otra manera de decir la hora in a different way. Y esto lo ocupan no solo en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier país de habla inglés. So you know about different ways to take the time. Y lo han dominado muy bien. Lo felicito por eso. We talk about the time. Also, we work in some exercises related to this. Uh, now, you know this. All right, look at this example. Muy bien. Eh, vamos con la siguiente parte. We go with the next part of the exercises. Look at this one. Eh, Karina, micrófono. Karina, micrófono. Ok. Eh, we go with this one. Eh, vamos a presentar ya el nuevo tema. We introduced the new topic for this class today. We have the beauty conference for Tina about how to use preposition of time. We we're talking about time in the last class, but today we're going to continue talking about the time but we are going to add some prepositions to match this activity because we have been working in some uh, exercises related to time. What time is it? You know, what time do you start your job? What time do you go to the movies? What time do you finish your job? What time does she go to work? What time does she take her lunch? So, hacíamos preguntas y usábamos the time too. Today, we continue with a topic about the preposition of time. For this, we have a first activity that is gonna be a backup related to the previous exercise we did. So for this, I will show you this one. I will be able to tell different people the specific time and date of activities I do in my workplace. Estos temas que vienen en la unidad 3 y 4 son muy importantes. Se ocupan bastante para el inglés. Okay, we have the warm-up activity. Listen up. Ask three classmates about their schedules, activities, and a specifying time and date. Entonces, lo que usted va a hacer es que usted va a preguntarles eh, tres, uh, a tres compañeros. You will ask three classmates the following information. Look at the example here. Just one moment. Make it small. Esa clase está en el, en el, en el grupo de WhatsApp. Eh, Esa presentación de la clase. Yes, creo que está con otro, con otro formato, pero sí es, es, está en la... In the material, is in the material. Ahí está. What's up, verdad, teacher? 
Yes, yes, quiero ver. No sé si lo he subido. Ya voy en a la 13. Voy a, voy a verificar en este momento. No. One, one second, one second. En este momento la sí, voy a abrir. No le, no le he visto. En este momento la abro, permítanme. One second, one second. I, I thought that I was, I was sending you that, so I'm sorry. <laughs> I'm really sorry for this. Okay, so we are actually talking about uh, these activities. Usted va a pensar en tres cosas. El nombre, what activities, eh, and also what time, right? Va a mencionar qué actividades y a qué horas. Eh, qué actividades usted tiene. Por ejemplo, at five o'clock, at six o'clock. I will show you some examples, but... Uh, one second, because I need to send you this material. So you can have it there in your in your group. So you have access to this. One moment, please. Mm -hmm. uh, can you see it? Um, can, can you see it? No sé si lo pueden ver o aún no the group. No? Yes. No yes, lo pueden teacher. ver en el grupo. En el grupo todavía no lo han visto en el grupo. No, teacher, no, todavía no lo no. veo. Ok. Ok. No, All right. Después de WhatsApp todavía no han subido la conferencia número 14, que es la de ahora. Ok. Eh, veamos ahora. Eh, vamos a darle Yo reviews. La... Vamos a darle reviews. Y usted me dice ahí, teacher. Eh... Ahí está. Bueno, se las acabo de mandar. Ahí sí. Eso. Sí. Muy bien. Sí. Esa es la actitud. ¿Ya ven? Estoy ahí está. Mandando. Ok, vamos a ver. Eh, yo les voy a preguntar, eh, what's your name? Ya ustedes ya, ya lo saben, ya no es necesario que pregunten el nombre, pero por formalidad de la actividad, pues siempre... Eh, it's, eh, como formalidad de la actividad, pues usted sabe que you ask the questions. What is your name? So we ask questions here. What's your name? Um, what activities do you perform? Uh, what activities do you perform? Uh, okay, like this. And what time and date? What time and date? For example, eh, estaba pensando en alguna actividad que tengo. Ya tengo varias aquí. Eh, así que me voy a dar gusto haciendo varias porque si nos toca hacer varias cosillas. Y vamos con la primera actividad. So, the first activity, I will talk about... Uh, William, you can say William. Um, the activity is I have a meeting. Justamente tengo una, tengo una reunión. I have a meeting with the coordinator. I have a meeting with the, I have a meeting with the coordinator about a school. So ya tengo la, la actividad y Vamos a hacerlo más pequeño. Make it small. Ok. Eh, y it is at, uh, va a ser a las 10. Eh, ya me mandaron un correo que tengo esa reunión. Entonces, it's going to be at 10 a.m. So, William, I have a meeting with the coordinator about school. Eh, it is at 10 a.m. Número 2. Eh, me voy a usar como ejemplo. So, because my name is William David. So, you can call me William or David. So, William, um, look at this. William, um, otra actividad que tengo es que mañana tengo, eh, I have to, I have to send some reports about the record of students. Or students. Entonces, Tenemos acá el siguiente, que sería, I have, I have to send some reports about the record of our students. Ese lo tengo que enviar a las 12, so uh, it is at, it is at 12 uh, p.m., right? Entonces sería a esa hora las actividades que usted va a desarrollar. Entonces, lo que usted va a hacer con sus compañeros es esto, ¿verdad? Va a pensar acerca de qué las actividades... Eh, tres actividades importantes que usted va a desarrollar, three activities 
that are important to develop. Look at this. And then you will share those activities to your partner. Teacher, it could be three activities, could be more than three. Yes, could be more than three activities. Yeah, so in this case, we work on that, right? Así que, eh, por ejemplo, yo aquí puse dos. Podría poner una cinco ya de una vez, pero para que usted vaya tomando algunas ideas de qué actividades usted tiene que hacer. Eh, a tal hora tengo que hacer esto. A, las, a tal hora me va, mi jefe me va a dar un bono de, por ser un excelente trabajador. No sé, vaya poniendo ahí usted. Sea creativo ahí, ¿verdad? O, o ya se gastaron el bono ustedes. <ríe> no sé. El bono, dice. ¿Qué es eso, teacher? ¿Qué es eso? ¿En qué idioma no? No sé qué es eso. Teacher, ¿en qué idioma no está hablando? ¿Qué el bono dice? Ok. So, but we have to be positive, right? We have to be positive and, and think about that, right? So. Y yo así ya depositaron el de, el de Bitcoin y no me he dado cuenta. <laughs> ok, cabal, los Bitcoins ahí. Excelente, right? So, that's go. All right. So, in this moment, work in this activity. And eh, escriba tres actividades importantes. Escriba tres actividades personales. Que usted tiene en mente. You have in your mind. Three activities por cada uno. Y we go with that. All right? Okay, meanwhile, you work in activities. Um, I will have the opportunity to pass the attendant list. You listen to her name and you say present. And don't forget, guys, to turn on the cameras. No, les, no se les olvide siempre tener sus cámaras encendidas. Eh, como ustedes saben, es una de las prioridades que tiene Insafor. Y a uh, nosotros, como inglés corporativo, siempre nos dicen: miren, estén pidiendo a los alumnos eh, las cámaras encendidas y nosotros, como, in como inglés corporativo, pues les hacemos the invitation to do it because it's a priority to have the camera on during the course, all right? Okay, so just give me one moment because I need to uh, to pass the list. And also, one second, one second, one second. One second, okay. And don't, for, don't forget, guys, if you have questions about vocabulary, you have the freedom to ask questions. Teacher William, what's the meaning or how do you say in English? Entonces, no se les olvide. Eh, pues, pregunten todo lo que ustedes necesiten saber, alguna palabra, alguna expresión. Lo importante es que podamos compartir. Así que, eh, that is the goal that we have to practice, okay? Let's work with that. Yes.
teacher, me compartís la pantalla de la actividad. Ok, yes, eh, solo que vamos a pasar la asistencia rapidito. Eh, también está el grupo de WhatsApp, está la presentación. Eh, vamos a pasar la asistencia rapidito. Eh, Carmen Lisset Rivas. Carmen Lisset Rivas. No está. Denia Guadalupe Cruz. Present. Thank you. Eh, Dina Esther Magen. Dina. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Gloria Gloria. No está. Eh, Gustavo Alonso. Poco. Eh, Joana Bernadette. Present. Thanks. Eh, Karen Elizabeth. Karen. Karina Araceli Gómez. Present. Thank you. Uh, Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. María Julia. ¿No se encuentra? <laughs> Mario Alfredo Morán. Present. Oh, ¿quién dijo present? Ah, María, María, Julia, María Julia. Ok, sí. María Julia. And then we have Mario Alfredo. Ok, Mario. Cool. Present. A, ok, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Great. Uh, Néstor Nelson. Amilcar Hernández. Nelson. Raúl Otoniel Beltrán. Present, Mr. Thank you. Uh, Teresa Guadalupe Herrera. Uh, Victoria Stephanie Sorto. Present. Uh, Jancy Catalina Chacón. Present. Thank you. And Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you. All right. So we're at a good number. So that's great. Uh, ok, so I will share the screen now about the activity. Entonces, ya tenemos las actividades. Me dicen yes. Yes, yes. Vamos a ver. Eh, we have the opportunity to share some information here as a partners. So, who wants to share the three activities and the date or time? Who wants to break the ice? ¿Quién nos quiere ayudar ahí a compartir? Yes. Yes. Teacher, tengo dos activities. Okay, excellent. Share your activities. Eh, Karina. Eh, Add, 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 no, add, ¿cómo se dice? A las ocho. At eight. At eight. No. At eight. At eight. PM. AM. Medical Expensing Seminar. Ok. And, and 10 AM. Meeting with Management. What? Made in, which management? Eh, vamos, a, vamos a ver, ¿cómo sería ahí? Eh, Estructúrela. Es una se... reunión con gerencia a las 10 de la mañana. Oh, entonces, entonces sería, sería a 10 a.m. A, a 10 a meeting. A, 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 a 10 a.m. I have. Made in which management? Uh, meeting. With management. With a manager. ¿Sería así? ¿Con un gerente? Reunión yes. Con, eh, 
At 10, I sí. have a meeting with the manager. Entonces, a las 10, yo tengo yes. una reunión con un gerente. Ok. Excellent. Yes. All right. Ok. Who's next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? Thank you. So we can share this information together about what you do. Ok. Next. Y la, y la de las ocho, esa, esa sí está bien, ¿verdad? It's okay, la de yes. Medical, la de Medical Space Seminar. Seminar. Sounds very interesting. Suena muy interesante. Ok, great. Muy, muy, very, muy, muy, much, much interesante. Excellent. Interesting. Yeah, very interesting. Excellent, Karina. Ok, um, somebody that has it too. Would like to share about different things about schedule. Uh, perhaps, yeah, go ahead. Uh, I do job interviews of executive of sales. It is at 9 p.m. At I 9 p.m.? At 9 p.m.? Ah. Yeah. I make calls to pre-selected candidates. It is a 10 p.m. I prepare reports of sales and recruitment. It is at 2 p.m. At 2 p.m. Okay. Thank you, Victoria. Yeah, we were like this, uh, getting to know some details about Victoria's job. And we conclude that Victoria, she has a lot of work to do during the day. So that's why she is scheduled different activities, right? That's uh, very challenging. Y eso es lo importante. Cuando, mientras más trabajo tenemos, es cuando más tenemos que hacer como un horario. We have a schedule about what we do every time. Okay, next. Who's next? Yeah, teacher. Okay. Denia, go ahead, Denia. We listen to you. Um, I have present report a monthly. It is it is uh, twenty o'clock. Um, I have traveled to San Miguel. It I'm is. I'm sorry. I'm sorry. What time? Is the first, the previous one. Uh, what time is it? Uh, twenty o'clock. 20? Pero 12. 20, no, 20, sí, 20, 12. And 12. 12 en punto. Tw es 12. 12. Ah, Ajá. Ok, 12 o'clock. Ajá. Uh -huh. eh, I have traveled to San Miguel. Uh -huh. It is 30 after passing. Two. I have got up. It is 20 after passing. Five. You said San Miguel. Do you live in San Miguel? No. No, I live in Cuscatlan. Oh, oh, so you will travel to San to San Miguel. Yes. Oh, okay. So in a specific time. That's great because she's giving us a specific time for the activities. That's that's good. Okay. Finish, teacher. Okay, thank you so much, Dania. We really appreciate about some schedules, about some things with a specific time. So we're planning some stuff. When we know about the date and when we know about the time, we're talking about some plans. Some activities that we have arranged. Activities que hemos organizado previamente. Okay, next. Who's next? Okay, vamos a ver. Necesito. I need to know. Hmm. Okay. Okay. Eh, who's next? Quién es el siguiente? O los elijo yo dedocráticamente señalando por ahí
Okay, Raul, you can you can start. I, I can see Raul with the motivation to practice in the class today. Okay, Raul, all yours. Tengo dos. Okay, perfect. Share your activities. Yes. At 10 a.m., I have a, a sales meeting with a manager and supervisor uh, oper op opera operation, no? Supervisor operativo. And uh, operative supervisor. Operative, operative super, supervisor. Operative and human resource, uh, uh, perdón, the chief of human resource and sales person, sales staff. Esa sería la primera. Segunda, uh, at two uh, o'clock p.m. I have a, uh, yeah, I have a, um, Prepare, no, I, I prepare a meeting acerca de, how do you say lavado de dinero, teacher? Teacher. I'm sorry, I was speaking with the... <laughs> I was I was speaking with the microphone. Yeah. Okay, for example, yo, there is yo había, había puesto cleaning money. Eh, money la money uh, laundering. Money laundering. Eh, así look look eh, at the eh, chat. Look at the chat. Ah, okay. Okay, money laundering. Ah, okay. Entonces at two o'clock PM. Uh, I prepare and the meal of money laundering. So you you will expose the topic. So you will expose or uh, expose preparo coordino and expose. Ah, coordinate. Okay, okay. I coordinate. coordinate. Coordinate and expose a meeting with uh, to money laundering. Oh, interesting. That that's a very interesting topic. Yeah. Yes. Good. That's good. Very, very interesting. Definitely. We need to know about that. Finish it. All right. Thank you so much. Okay. Who's next? Uh huh. And I was looking for somebody here. Okay. Marlene, are you ready? Yes. Yeah. She's happy. She's ready. <laughs> Yes, she's ready for this. Yes, teacher. Yes. Uh, I have I have to check in with that it it is at six I am. Okay, I'm sorry, can you repeat that? Podría repetirlo? It La hora, teacher. Eh, la, la oración, the statement, please. Um, I have to check to the. I have to check to check. Perdón. Do they? Como revisar fecha. Ah, okay. Uh -huh. I have to check dates. Uh -huh. Good. Uh -huh. I have to check dates. Uh -huh. It is a six. A.M. At 6 a.m. Wow. Very early. Yeah. 6 a.m. is very early. Okay, good. What else? ¿Qué más? No tengo otra actividad. Okay, only that. Okay, good. Have breakfast, for example. Have breakfast. Drink coffee. Podría ser también. Drink coffee. Have breakfast. No. No. Okay. Okay. Thank you. That's okay. That's clear. Muy bien. Eh, Jancy, 
Y después quiero que pase María García. María García. Así que ready, María García. Yes, Yancy. Sorry. Perdón. Adelante, adelante. Uh, at 9 um, a.m. I have to go to um, pick up my children and the bus, um, bus terminal. Oh, good. Good, good. Um, I at hard to gen general the check to send the form signature in the morning. A signature in the morning. Okay. Okay, that's okay. Oh, just that. All right, thank you. Okay, Maria Garcia. Next. Yeah, yes. Hola. Hello, Maria. Uh, uh, teacher, uh, no le he entendido muy bien a las oraciones que está haciendo. Eh, vaya, Maria decía, lo que estamos haciendo Ajá. es que estamos escribiendo qué actividades tiene usted pendientes, a qué horas y, y la fecha. Eh, eso es lo que han estado haciendo sus compañeros. Esas actividades en el trabajo. Ajá, ajá. Oh, okay. Sí, pero cuando usted tenga dudas, eh, pregúnteme ahí sin ningún problema. Eh, mm -hmm. Mire, tengo dudas o no entendí y yo pues le doy una retroalimentación. Ajá, sí, sí, porque la verdad es que los he estado escuchando, pero no, ni idea tenía de qué, no, de pero, qué no. estábamos hablando. Ajá. No, pero no haga eso. Pero... Usted pregúnteme. Teacher, no entendí ahí. Y yo veo cómo hago para explicarle. Así que eh, vamos a, voy a dejarla para que pueda pensar en qué actividad. Por ejemplo, eh, yo he puesto en el chat uno, un ejemplo de, de que dice, at 10 a.m. I have a meeting with the manager. Por ahí eh, me dieron el ejemplo, entonces yo lo puse. Así que... Usted, que está compartiendo en pantalla aquí donde dice William. Ah, sí, sí, eso, ese fue el que así? Ajá, vaya, ese fue el que hice yo de mi persona, ajá. right? I have a meeting sí. with the coordinator acerca de la escuela y ahí está la hora a las 10 y tengo que enviar algunos reportes eh, a las 12. Entonces, eh, dos actividades que usted tenga que hacer en su trabajo. ¿Ok? okay. All right. Está bien. All right, thank you. Ok, next. Gracias. Ok. Um, Joana. Teacher. Yes. Sorry, teacher. Go ahead. Eh, yo lo generalicé porque como usted se lo dijo, tres actividades importantes, lo generalicé, no lo dices que sean de trabajo exactamente. Más sin embargo, sí, unas sí, unas no. Ah, bueno, entonces compártanos ahí. Eh, Perfecto. En the camera. Yes. Yeah. De acuerdo, ya les tengo, pero usted me dice, no sé si ahorita sigue un compañero. Mm, pues no hemos elegido a nadie, así que bueno, se le dijimos a Joana, pero she, she can wait, no sé. Yes. Estoy, aquí estoy. Uh, yeah, yeah, she's I'm there. Here. Okay, okay. Would, would you like to participate? O before yeah. Judy? Uh, yes, sure. Um, what activities do you perform? Uh, what time and date? I have a meeting uh, every day. Uh, it's a a mm, it's a past thirty minutes every day. Um, the other one is a. Uh, I um, I have to send reports uh, on Mondays uh, uh, seven o'clock in a.m. Okay. And on Friday four p.m. 
Okay, all right, that's okay. The first activity you said half, uh, half past eight, that is the, the first activity, right? At half uh, past eight? Uh, a meeting. Uh-huh, uh-huh. Um, okay. uh, I have a, a meeting every day. Uh, it's eight past 30 minutes. It's, it, it's correct? Uh, half past eight. Like we ah, say, yeah, yeah. Yeah. half past <laughs> eight, right? To say that okay, uh, a las ocho treinta, right? Eight thirty. Yes. Eight thirty. Yes. All right. That's okay. cool. All right. Great. Thank, thank you. Thank you. Thank you. You're, thank you're welcome. Okay. What, what about? Okay, Judy. Now it's your your turn to practice. Okay. Teacher. Yes. Okay. I had. Uh, training on um, product handling at 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 half past seven. I had at I had an appointment at the prosecution at nine. Yen. Uh, prosecution? You say prosecution? Sorry, teacher. ¿Cómo se dice? Prosecution. ¿O qué palabra Pro era? Prosecution. Pro prosecution. Don't, don't prosec worry. Prosecution. Prosecution. Así, prosecution. Yes. Okay. Um, number three. I am, I am having a birthday party on say night 10 of September. It is um, due in say Amsterdam. Uh, uh, you say the time, repítame la, la, el tiempo, la, la hora. It is uh, at two. In the afternoon. Ah, at two in the afternoon. Okay. All right. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. Okay, Lisette Rivas. Hi, teacher. Hello. I have a question. Cuando uno quiere decir la hora es at, pero cuando quiere decir el día, ¿cómo se dice? Eh, por ejemplo, it's eh, on, depende, ¿Qué, qué, ¿qué día quisiera decir, por ejemplo, on por ejemplo, April, I have... on, on Tuesday, on Friday, on Wednesday? Eh, ajá, es, es que esa es mi duda, si se dice in or on. Para los días de semana es on. Eh, ah, okay. Para los días de semana es on. Para los meses es in. Para los meses es in, y cuando usted combina el mes y un número, es on. Ok. Mm -hmm. Thanks. Ok, you're welcome. Uh, entonces, I have a meeting with the supervisor. It's at 8 a.m. on Monday. ¿Está bien así? Eh, at 8 a.m. On Monday, okay, yes. Yes, and I have a driving class. Driving? It's a driving class. Driving? Driving class. Driving class, it's at 8 a.m. to 9 a.m. Okay, great. And I have a proposal with my client, it's at 30, no, 3 p.m. in the Friday, on the Friday. On, on Friday. Friday, 3 p.m. on Friday. On Friday. Okay. Well, that's actually great. And I, and I have a meeting about the school children at 7 a.m. on Sunday. Okay, fantastic. Okay, that's great. 
That was actually very clear with that. Okay, thank you so much. That was actually very valuable, this information. Okay, guys, so after the practice, it's important to focus about activities. We go with the next activity right now. So after talking about the, you know, this one, ask a, a different partner these questions and write the answers. When is your next meeting? What time do you arrive to work? And when are your next vacation? For this, we will have a so short time to practice those questions to your partners. So we had to be very spontaneous to socialize these questions. Vamos a compartir en este momento esta información. Eh, vamos a formar pequeños grupos. Si usted comparte, le va a preguntar a su compañero. Hey, excuse me, when is your next meeting? My next meeting is on Monday 6 or it's the next week. Is this Friday? And you say the date. What time do you arrive to work? I arrive to work at... 7 a.m. or 8 a.m. or 6 a.m., etc. And when are your next vacation? My next vacations are are on what? On December? Okay. Y si no tiene, pues te dice teacher, I don't have vacation, right? Si no tiene, pues ni modo. ¿verdad? Así que vamos a formar los grupos y usted comparte estas preguntas con sus compañeros. No sé, alguien le puede tomar foto para subirla a uh, WhatsApp, ya que a algunos les cuesta eh, abrir las presentaciones. So, uh, a, a good Samaritan that can share these questions in the WhatsApp group. Say me, please. Yes? Okay. Esa es la pregunta, vamos a contestar, ¿verdad? Yes. It's okay. I... I take a picture. Excellent. You did it? You did it, Joanna? Or in this or not yet? No, yes. Yes. Okay, yeah, it's done. Oh, mm -hmm. I, I, it's done. It's done. Uh -huh. it's done. Oh, cool. You shared it. You shared it. All right, that's awesome. Thank you. Okay, so let's make groups of four members. We are 14. Okay, let's make four groups. And you socialize these questions in teams. Okay, what about three? Let's try together. Okay, in this moment, aceptan todos la invitación. Accept the invitation, please. Uh, Mario Alfredo. Eh, ¿Anotaron las preguntas? Sí. No, yo aquí las tengo también, les voy a compartir pantalla. Aquí están. Bueno, si gusta, empecemos. Eh, la primera, when is your next meeting? ¿Cuándo es tu próxima reunión? O, ajá, tu próxima reunión. Pero yo todavía estoy haciéndolo todavía. Ah, vaya. Ok. Si como yo que no tengo vacaciones, no dijo el teacher que podía poner ahí.
Hello. Karina. Hello, teacher. Se me fue el internet. Ok. Eh, la voy a mandar otra vez. Eso, la voy a mandar al grupo 2. Thank you. All right. ¿No le aparece la invitación todavía? No, todavía no. Mm, vamos a ver, entonces la voy a... Ok. ¿Ahora? ¿Qué pasó? Karina, ¿no le aparece? Ahí está, ahí está. No, porque cuando entré, cuando entré, se salieron. Lo que pasa es de que le acabo de mandar una invitación para que pueda entrar a otro grupo. ¿No le aparece? Sí, le di ok. Sí, le di ok, pero cuando entré, decía el anfitrión, ha cerrado los grupos para todos. Vamos a ver, le voy a mandar al grupo 3 y me dice, si le aparece ahí, la acepta. Gracias, ya me apareció. Excelente. Finish, John. Sí. Ahorita. No, no, no. Daniel. No. Yes. Ok. Ask me, ask me a question. Ok. Finish. Um, Lisette, when is your next meeting? Meeting? I have an next meeting. It's on next week. What time do you arrive to, to work? At least to work. I arrive at, at work. It's at 10 a.m. Where are your next vacation? And my next vacation is our next January. Okay. Lisette, ahora usted le pregunta a Jancy. Jancy. Uh -huh. uh, Jancy, when is your next meeting? At the moment, I do not have any program. No tiene programado, dijo. dijo. No. Okay. And what time do you arrive to work? Uh, I arrive at eight in the morning. No, sorry. I arrive at work in the morning. Uh, okay, Seria, arrive. Uh, arrive. Arrive. Arrive at work eight in the morning. Eight. Eight a.m. Eight a.m. Okay. When are you next vacation? Yeah. 
I work. I go to work. I my go to work at eight a.m. Eight a.m. Yo entro a la a la. Ajá. Okay. The next. When are you next vacation? My holy, my holy, my holy are, are from September, el 15 de septiembre. My holy ah, are okay. from September 15. Your vacation, okay. 15 de septiembre. Vale, ahora, si eso usted me pregunta. Los compartió usted. Bueno, aquí creo que les. Eh, when is your next meeting? I have, I have it tomorrow at 9 a.m. What time you arrive to work? I arrived at the 9 a.m. 9. When are you next to Paquecho? Ah, uh, I know have vacation, pero por responder, say, I have vacation the next year in February. In February. <laughs> Me va a decir el 30. <laughs> las tengo en febrero, pero no, no la, no la, no la descanso. Así que me tocan hasta el otro año. Uh, ya tengo unos como cuatro periodos ahí de, de, de acumulado. O con nosotros obligación. Hey, ok. Eh, Dina. Mauricio. Bueno, si gusta, le pregunta a Mar Marlene, le pregunta a Dina y después a María Julia. Y María Julia, Victoria, si gusta. Ok. Ok. Usted me va a preguntar a mí, ¿verdad? Sí, le pregunto ya. Sí, está bueno. When is your next meeting? meeting. I don't have a next meeting. Eh, micro, eh, la cámara, no sé si la puede encender. Can you turn on the camera? Muy sí, es que a veces se me apaga la cámara. Sí, thank you, thank you. Eh, ¿Quién me pregunta la segunda, Marlene? Ok. What time do you arrive to work? Teacher, y, y arriba es la hora, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Eh, arrive, que significa llegar. Arrive. I, I arrive at five. Ajá. Uh -huh. No, pues eh. I went are you next to Baquetto. I don't a vacation. No tengo vacaciones. No sé si las dije bien. Eh, le pregunto yo o usted la preguntará a otra compañera. Como usted quiera. Usted a María Julia o a Victoria. María Julia. Hola, María Julia. Eso, María Julia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, María Julia. Hola. Ya tiene las preguntas, ya tiene ya lo que le... Pues... ¿Le puedo preguntar? No. Ajá, pregúntame, a ver si lo A ver si lo puedo pronunciar, pero es que está lloviendo fuerte y no escucho muy bien. Bueno, voy a hacer el intento entonces. A ver si las digo bien. When is your next meeting? Hola. 
Hola, ¿me oye? Sí. When is your next meeting? <laughs> Hola. Hola, María Julia. Como que se le va el micrófono, María Julia. Que le está fallando la señal Escucha. también. Pero eh, yo creo que debe ser algo de conexión porque no le aparece sí. ni el ruido se escucha, sino que tiene que ser algo de, de cablecito. Los audífonos Ajá. como que están. Ajá, Los audífonos el... también. Y si no, úselo sin audífono para que se pueda escuchar. Ah, es que cuando, cuando le quito los audífonos, yo no escucho. Lo que hoy, sí, dicho, hoy sí la escuchamos. La escuchamos súper sí bien. Escuchamos. La escuchamos súper ah. bien. Dele, Dina. Hola. ¿Está bien, no, María Julia? Sí, día. Ahí está, hoy sí. A ver. Eh, ahí me corría, teacher, si no las digo bien las palabras también. When is your next meeting? Hola. Pe hola. Hola, ya le hice la primera pregunta. <risa> que yo soy la que no les escucho muy bien. Aquí está en la pantalla, la primera, para que usted la, 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 la responda. When is your next meeting? ¿Cuándo es, ¿Cuándo es su próxima reunión? ¿Cómo ¿Próxima reunión? Ajá, ¿cómo respondería esa pregunta? Quiero ver. 